சார் சார் போன் ஓ ஹலோ யானானு சாரே இது எவ்வளவு எത്ര நேரா ரங்கேணும் ஓ சனி யானானு மாங்கி போய் ஒரு இடத்து போய் மடங்கன வழியா என்னே என்ன தன்னோட உள்ள அரக்கம் கூட நஷ்டப்படுற ஒரு சம்பவம் அப்படி உண்டா என்னடா தான் പറയ வேகம் கிளினிக்கலக்கு வா நேரிட்டு പറയ ஜஸ்ட் சஸ்பென்ஸ் சார் வீட்லக்கு ஆபீஸ்லக்கு முன்னோட்ட எடுத்து പറയ விசேஷம் வளரே பாலிசமாய சோதியும் சிலப்போக்கே அது ஒரு ஆசாசாவும் பிரத்யேகிச்சு பர்த்தாவ் அடுத்தில்லாதே விரகத்துக்கும் அனுபவிக்கிற ஞங்களை போலுள்ள பாவம் பாரிமார்க்கு தமாஷ நிறுத்து சினி தான் காரியம் பரே நூர் திரக்கல் கடையில நான் நான் ஓடி பிடிச்சு வந்திருக்கேனே மைனக்கு என்னங்கலும் மைனக்கு ஒரு குழப்பம் இல்ல പക്ഷേ மைனி இவிட செக்கப் பண்ண வந்த அதே டைம்ல வேற ஆளு வந்து மானசா மானசியோ அதனே அதனோட மற்றொரு டாக்டர் இல்ல கன்சல்ட் பண்ணே பின்ன இவிட டாக்டர் ஷாமலா ஹரிகர்னேயான மானச காணனது ஷாமல என் ஃப்ரெண்டா அவளை லீவில் ஆகும்போதே அவளோட பேஷண்டினே என்ட எடுத்துக்கு அயக்கறது நானும் அங்கட்ட அங்கனே அதுல அற்புதம் ഒന്നും இல்ல. പക്ഷേ മാനസി മൈനി ഒരേ ടൈമിൽ ഒരേ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വരാന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ യോഗാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്നിട്ട് മാനസ മൈനെ കണ്ടോ? അത് എനിക്ക് അറിയില്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത. താൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്. ഏയ് ഹരി ஏட்டன்ட்டி ஏற்றுக்கல் <laughs> 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 കുറച്ചോടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമായിരുന്നു മനസ്സെ പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്ലിനിക് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഡോക്ടർ ഒരു നല്ല സ്ത്രീയാ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് ആ അതെ ആയിരിക്കാം എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ക്ലിനിക്കിൽ എൻ്റെ അനിയത്തി പോവാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്തോ ஏடத்தியோடு யோசிச்சிட்டு வேற ஏதேங்கிலும் நல்ல டாக்டர்ஸ்னே கன்சல்ட் பண்ணு அது மதி ஏடத்தி ஒன்னு பாரு எனக்கு டாக்டர் ஒரு பாடி இஷ்டாய் டெலிவரி ஒன்னு ஆகறாயிட்டல்லோ இந்த டைம்ல ஏது டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணாலும் மதி மனசுக்கு வேற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஒன்னும் இல்லாத ஸ்திதிக்கே ஆ நான் பரையா மறந்து 
ഡോക്ടർ സിനി പറഞ്ഞല്ലോ ഹരിയേട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് അല്ലേ സിദ്ധു ഫ്രണ്ടോ എന്റെയോ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറുടെ ഫ്രണ്ട് ആവും അതും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ നോ ചാൻസ് ചിലപ്പോ എന്നെ അറിയുമായിരിക്കും അല്ലാതെ അങ്ങനെയല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്തോ എനിക്കറിയില്ല എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ബെറ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ബാക്കിയൊക്കെ മോളുടെ ഇഷ്ടം സിദ്ധാർത്ഥ അവിടേക്കല്ലാതെ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലും കണ്ടില്ലേ നിനക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഹരിയേട്ടാ അത് പിന്നെ അതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചത് മാനസിയാ ഞാനങ്ങ് അനുസരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എന്റെ തീരുമാനമല്ല മാനസിനി ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ സിനിയുടെ ക്ലിനിക്കിൽ പോകാൻ പാടില്ല അഥവാ അവള് വാശി പിടിച്ചാൽ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ പോകരുത് മനസ്സിലായോ സിദ്ധാർത്ഥിന് എത്ര നാളെന്ന് അറിയില്ല അതുവരെ ഈ അഗ്നിവൃതം എന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് പോകട്ടെ ഒരിക്കലും ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം സിദ്ധാർത്ഥ ആ സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്നില്ലാതാവുന്നത് ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കണം അതുവരെ ഞാൻ മാത്രം പോഞ്ഞോളാം ോ <laughs> എന്താന്നറിയാതെ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി എടുത്തോട് പറയേണ്ടത് മാനസെ ഒരു സാധാരണ ക്ലിനിക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് ഹരിയേട്ടം പറഞ്ഞത് അത് എടുത്തും കേട്ടതല്ലേ സിദ്ധു മാനസെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ചെല്ലട്ടെ മാനസയുടെ ഭർത്താവായിട്ട് മാത്രമല്ല എന്റെ സ്വന്തം അനുജന്റെ സ്ഥാനത്താ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ നീ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് അംബികയുടെ ദുഃഖം ഉണനീ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അംബിക അനുഭവിച്ചിരുന്ന അതേ മാനസികാവസ്ഥയിൽ കൂടിയ ഞാനും ഇപ്പൊ കടന്നു പോകുന്നത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനും മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏതൊരു പെണ്ണും അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വേദന ഒന്നാ അവളും ഐ പി എസോ ഐ ഒ എസോ ഡോക്ടറോ ആയിരുന്നാലും ശരി ആ കണ്ണീരിന്റെ നിറം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും താലി കെട്ടിയവനെ ഈശ്വരനെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു പെണ്ണിനും അത് സഹിക്കാനാവില്ല സിദ്ധാർത്ഥ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കല്ല അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കെ ഒരിടത്തിയോട് മൈനയെ മൈനയെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സിനിയുടെ ക്ലിനിക്കിലാണല്ലേ 
മരിയാണല്ലേ അവളെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞതും കണ്ടറിഞ്ഞതും ഊഹിച്ചതും എല്ലാം സത്യമാണല്ലേ പറ എനിക്കറിയില്ല അതെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെന്നും നിന്റെ മുഖം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്കറിയണം സിദ്ധാർത്ഥനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ എന്താ അകത്തേക്കിരിക്കാം വേണമെന്നില്ല എനിക്കൽപ്പം വെള്ളം കിട്ടിയ നന്നായിരുന്നു ചായ കോൾഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് എടുക്കാം വേണ്ട വെള്ളം മതി ഞാൻ വന്നത് ഒരു കാര്യം അറിയാനാ അംബിക എവിടെയുണ്ടെന്ന് സിദ്ധാർത്ഥന് അറിയാമോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല ഞാനെങ്ങനെ അറിയാനാ അമ്പി നിങ്ങളോടൊപ്പം അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് മകനോട് ചോദിക്കെ അവളെ ഒന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയോ അതോ നല്ല വിലയിട്ട് മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിറ്റോ വേണു ദുഷ്ടനാ അവന്റെ അച്ഛനും അതെ പണത്തിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചു അടുത്തറിയാവുന്നവർക്കും കൂടെ ജീവിച്ചവർക്കും സങ്കടം മാത്രം കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പിക്ക് എനിക്കെന്റെ മകൾ തന്നെയായിരുന്നു അത് നിനക്കറിയാലോ എനിക്കവളെ ഒന്ന് കാണണം നീ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞതാ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അമ്മ അറിയുക പേടിച്ചൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്തിനാ അവൾക്കിനി വേണുവിന് വേണ്ട ഒരവകാശവും പറഞ്ഞ് അമ്പിക ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുവേയില്ല അതുപോലെ അല്ല അതാണ് വേണുവിന് വേണ്ടതും വേണു ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കുഞ്ഞ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ വളരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആ സ്ത്രീയോടൊപ്പം അതായത് ഗീതുവിനൊപ്പം ആ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞവൾ അമ്പിക അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരു പെണ്ണിനും സഹിക്കാനാവില്ല ഓ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ കുഞ്ഞും മറ്റൊരുത്തിയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ ഈ മാനസിക സഹിക്കാൻ പറ്റും െങ്കിൽ സഹിക്കൂ ഇല്ല ഭൂമിയിൽ ഒരു പെണ്ണിനും അതിനാവില്ല പക്ഷെ ഗീതു അതും ഒരു നുണക്കഥയാ ഈ അമ്മയ്ക്കിപ്പോ അത് ഉറപ്പുണ്ട് മകനോടുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല വേണു ഉപ്പ പഴയ വേണു അല്ല അമ്പികയ്ക്കും ഗോപമോൾക്കും ഒപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് സത്യ അമ്പിക ആ വീട്ടിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗീതുവിനെ വേണു കൊല്ലും വേണുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ആ അവസ്ഥയിലാണ് അവൻ ജീവിക്കാൻ ഒരു അവസരം വ്യാഴിച്ച ഒരാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മളായിട്ട് വാശി പിടിക്കണോ അമ്പിക എവിടെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞൂടെ 
സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം വേണു ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞറിയില്ല ഒരേ ഒരു വട്ടം അംബികെ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി എനിക്ക് ഒരു മകന് വേണ്ടി ജീവിതം യാചിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു അമ്മയുടെ അപേക്ഷയാ തള്ളിക്കളയരുത് സിദ്ധു മതി ഇനി അമ്മ ഇവിടെ നിർത്തി കരയിക്കല്ലേ ഒരാളും തേടിച്ചില്ലെന്ന് ഉറപ്പില്ല അംബിക അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമായി ആരെങ്കിലും തേടിച്ചെന്ന അവള് അവിടുന്നും പോവും അങ്ങനെ സംഭവിച്ച അമ്മേ അവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ സുരക്ഷ അവക്ക് ഇനി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയില്ലേ സാരയില്ല എന്തിനാണ് ഇത്ര ഒളിച്ചു വെക്കാൻ മാത്രം ഈ അമ്മ തേടി ചെന്നു എന്ന് കരുതി അമ്പിക എവിടേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനൊന്നും പോണില്ല ഞാനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പപ്പ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടും ഏത് ഡോക്ടറെക്കാളും ഫേമസ് ആയിട്ടും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ വിലപോലും വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെയും ചികിത്സിച്ച് കുത്തിയിരിക്കണ എന്തിനാണെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കുറച്ച് ഭാവനയും കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സംഗതി നേരില്ലേ അപ്പോ ഞാൻ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റിംഗിന് പോകുന്നതോ കൃഷി ചെയ്യുന്നതോ അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ എവിടെയോ ഒരു മടിയനുണ്ട് നിനക്ക് എന്നെയാണോ അംബികാന്റി പറയുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് ഇപ്പൊ അറിയണം അവരെ കൊണ്ടുപോകാനാ മുത്തശ്ശി വന്നിരിക്കുന്നത് അവരെ ഗോപിയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയാ ഇന്ന് എന്നെ അംബികയും ഗോപുമ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് പാക്കപ്പ് ആവും അപ്പൊ ഇനി നിനക്കാരെ കൂട്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ കണ്ടു ഈശ്വരന്മാരെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നല്ലോ ഗോപമോളെ മുത്തശ്ശിയാ ആരാ അവക്കറിയില്ലമ്മേ ആരെയും ഒന്നിനെയും അവക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവുന്നില്ല ഈശ്വരൻ ഈ കോലത്തില് മോളെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നതണം
കരുതുന്നത് പോലെ പഴയ വീണു അല്ല അവൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയ തെറ്റുകളെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഇന്നവനുണ്ട് പിന്നെ ഗീതു അതൊരു കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണെന്ന് നിനക്കറിയാം അംബികെ ഇന്ന് വേണു നിന്നെ മോളെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നീ വരണം ഇല്ലമ്മേ ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു തിരിച്ചു പോക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ മരിക്കാൻ തന്നെയാ ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ കാരണം എന്റെ മോളെ തിരികെ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം വേണുവേട്ട് നിന്ന് അനുഭവിച്ചതിന്റെയും ഞാൻ സഹിച്ചതിന്റെയും ഒന്നും കണക്ക് പറഞ്ഞ് അമ്മയെ മുഷിവിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയാതെ പടിയിറങ്ങി പോയവൾ മരിച്ചൊന്ന് കരുത് ഞങ്ങളെ ആരും ഓർക്കാതിരിക്ക അത് മാത്രം മതി മോളെ ഞാനും നിനക്ക് അന്യായോ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്റെ പെറ്റമ്മയെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് ഈ അമ്മയെ ആ ഞാനാ വിളിക്കുന്നത് നീ തിരികെ വരണം ഒന്നുകൂടിയ സകല മരണങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വേണുവിനെ കൊണ്ട് നിന്റെ കാലത്തൊട്ട് മാപ്പ് പറയിക്കാൻ ആ വീട്ടിൽ നീയും വേണുവും മോളും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഈ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് കാണാന അമ്മയെ ഞാൻ വരില്ലമ്മ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക നിനക്ക് നിന്റെ ശരികളുണ്ട് തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് അമ്മ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ആലോചിച്ചില്ല ക്ഷമിക്കേണ്ടത് നീ എന്നോടാ ഞാൻ വന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ നിമിഷം നീ എന്നോടൊപ്പം വരുമെന്ന് കരുതിയെന്ന് പിന്നെ വേണുവിന് വേണ്ടി എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിരുന്നിട്ടും നിന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതിന് വഴിപിഴച്ചു പോയ മകൻ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കാണിക്കുമ്പോ ഏതൊരമ്മയും ചെയ്തതേ ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ എനിക്കറിയാം എന്റെ മകൻ അത് അർഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോ വലിച്ചെറിയാനും തോന്നുമ്പോ എടുത്തു കൊടുക്കാനും വെറും ഒരു കളിപ്പാട്ടമല്ല ജീവിതമെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണീരിനും സഹനത്തിനും ഒരു പുരുഷായുസിന്റെ വിലയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയട്ടെ എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് നീ മാത്രമേ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മകൾ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തന്നെ എനിക്ക് ഒരു മകന് വേണ്ടി യാചിക്കാൻ വന്ന ഈ അമ്മയോട് എന്റെ മോള് പൊറുക്കണം നീ ഇനി കരയരുത് തോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജന്മമെന്ന് എന്റെ മകൻ പഠിക്കട്ടെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നിനക്ക് കിട്ടാൻ ഈ അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങാ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടെന്ന് വരില്ല അല്ലേ എന്തെങ്കിലും എവിടെ ആയാലും ഈ അമ്മ മരിച്ചെന്നറിഞ്ഞ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു പിടി ഭരിച്ചോറ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മോള് വെക്കണം നിന്റെ കൈകൊണ്ടാവുമ്പോ ഈ ജീവിതത്തിൽ അലഞ്ഞതുപോലെ ആത്മാവായിട്ട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് അലയേണ്ടി വരില്ല എനിക്കറിയാം മോക്ഷം കിട്ടും
നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കുകയാണോ ഡേ സീതാലക്ഷ്മി അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരെ വിത്ര എന്നറിയോ നീ വിളിച്ചു വരുത്തിയല്ലേ എന്തോ അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതിനിപ്പോഴെന്താ അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ ഞാനിപ്പോ വന്നേക്കാം അല്ല ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിട്ട് ഇത്രയും കൊല്ലമായിട്ടും നീ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ടിപ്പോ എന്നും അടുക്കളയും കണ്ണീരുമായിട്ട് ജീവിച്ചാ പോരല്ലോ ചെല്ല് സഹോദരിയുടെ അടുത്ത് എന്തിരിക്കേ ഞാൻ വന്നേക്കാം ഇവളെന്താ ഇങ്ങനെ സീതാലക്ഷ്മി മര്യാദയൊന്നും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഗീതൂനെ പൊന്നരച്ച തേനും മയമ്പ് മാത്രമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സംസ്കാരവും വേണം അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആകില്ലല്ലോ സാവിത്രി വേണുവിനെ വളർത്തി വഷളാക്കി അത്ര മോശമല്ല ഗീതു ഒരാണ് പിഴച്ചാൽ മുപ്പത് തികയും മുമ്പ് മണ്ണിൽ പൂണ്ടോളും പെണ്ണ് പിഴച്ചാൽ അടുത്ത മൂന്ന് തലമുറയും പിഴയ്ക്കും എന്നെ അപമാനിക്കാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് ചേച്ചി വിളിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തത് അപമാനിക്കാനല്ല സീതാലക്ഷ്മി അപമാനം ഏറ്റുവാങ്ങാനാ നിങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും പോലെ വേണുവിന്റെയും ഗീതുവിന്റെയും വിവാഹം ഞാൻ നടത്താൻ പോവുക എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാളോട് മാത്രമേ അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേണുവിന് ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ടവളോട് അംബികയോട് അവള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവള് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും വേണുവിനൊരു ശല്യമായി അവളും കുഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ കാലുകുത്തില്ലെന്ന് ഇന്നിപ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ വേണുവിനെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കാ ആ ജന്മം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഉപകരിക്കട്ടെ ചരട് പൊട്ടിയ പട്ടവായിരുന്നവൻ ഏച്ചു കെട്ടുകയാണെങ്കിലും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു ചരടുണ്ടാവുമല്ലോ അവന് ആർക്ക് വേണ്ടെങ്കിലും എത്ര ദുഷ്ടനായാലും എന്റെ വൈറ്റിക്കുരുത്തല്ലേ എന്റെ മകനല്ല എന്നാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ സീതാലക്ഷ്മി തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഒരുക്ക വേണുവിന്റെ അമ്മ വന്നു പോയതിനു ശേഷം അമ്പി ആകെ ക്ഷീണത്തിലാണെന്ന് നമ്മുടെ ലിസമ്മ പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല എന്തു പറ്റിയടോ അത്ര വലിയ ബോംബാണോ അമ്മ പൊട്ടിച്ച ഒരാൾ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കണ്ടേ അവ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചുറപ്പായിരുന്നു അമ്പിയെ അമ്പിക ഇത്രയേറെ മാനസിക സംഘർഷത്തിലാവരുത് അത് പാടില്ല താനും എന്റെ പേഷ്യന്റ് ആണ് അത് മറക്കരുത് 
ആ അമ്മ വന്ന എന്തിനാ വെറുതെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ കാണാനാവും അല്ലെ അല്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനാ വേണുഗോവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് ആഹാ അതൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആണല്ലോ ഞാൻ പോവില്ല ഡോക്ടർ വേണുഗോപൻ നന്നായി എത്ര ഇപ്പൊ ജീവിക്കാൻ ഞാനും എന്റെ മോളും വേണോ അത്ര അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം അയാൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചതൊക്കെ സോറി ഡോക്ടർ ഏയ് ഈസി അങ്ങനെയൊന്നും കരുതണ്ട ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതം തെറ്റുകൾ ചെയ്യും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അതോർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കും ആ തെറ്റ് തിരുത്തും വീണ്ടും ഒരു തനിയാവർത്തനം മറക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് കഴിയണം ചിലത് മൂടി വയ്ക്കാൻ വേണുവിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കേ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താൻ പറഞ്ഞ അറിവ് വെച്ച് ആ മുറപ്പെണ്ണിനെ കെട്ടാലോ ആ കുട്ടി അയാൾക്കൊപ്പം അവിടെയുണ്ട് എന്നിട്ടും വേണു അംബികയും ഗോപുമോളെയും തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിജയം തനിക്കല്ലേ ഒരാൾ തലതാഴം തരുമ്പോ ആ തലയിൽ ചവിട്ടുന്നത് നല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് ചേർന്നതല്ല കേട്ടോ ജീവിതം നമ്മളെ ഒന്ന് വിളിക്കുമ്പോ നമ്മളിതിന് മസ്തി പിടിച്ച് നിൽക്കണം അംബിക ഒരു നല്ല സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നറിയാം പിന്നെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ അംബിക തിരിച്ചു പോകണം എന്നിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ വീണുവും അംബികയും മൂന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടി എനിക്ക് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പതിവില്ലല്ലോ ചുമ്മാ പൊയ്ക്കോളൂ അംബികയുടെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി പോ സാർ പറഞ്ഞു അതല്ലേ നല്ലത് അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല അവൾക്ക് ഇവിടെ വിട്ടു പോവാൻ ഇഷ്ടമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് വേണുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ രോഗം മാറിയ രോഗിയായിട്ട് വന്നവര് തിരിയെ പോണ്ടേ അംബികയ്ക്ക് ഭർത്താവും കുടുംബവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അവര് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ ആണ് രോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്കും മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന നേഴ്സിനും അതിലിടപെടാൻ അവകാശമില്ല അംബികയെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തിക്കൂടെ എന്തേ ഇവിടത്തെ ജോലികൾ തനിശയാൻ ലിസമ്മയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ജോലിക്കാരിയായിട്ടല്ല പിന്നെ പവിമോൻ അംബികയെ അവന്റെ അമ്മയായിട്ടാ കാണുന്നത് ചെറിയ മനസ്സല്ലേ സാർ ചില രൂപങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും ഉള്ളിൽ ഉറച്ചു പോയ മായ്ച്ചു കളയാനാവില്ലെന്ന് സാറ് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർക്ക് വേറെ ഡ്യൂട്ടി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ തിരക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പോയിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോനോട് നിന്റച്ഛനത്
ഇനിയും എന്തിനു അച്ഛൻ നമുക്ക് പണം ഗീതുവിന്റെ സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ടല്ലേ അച്ഛൻ അവരോടൊപ്പം നിന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തില്ലല്ലോ അത് പിന്നെ നീ കരുതുന്ന പോലൊന്നും അല്ലടാ നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെയൊക്കെ നടക്കാൻ പോവല്ലേ ഞാൻ മാത്രം വേണുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്റെ അമ്മ ഒരു തുമ്പിലല്ലേ നന്നായി പക്ഷെ ഒന്നും ഓർത്തല്ല അവരും ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അമ്പിക എന്റെ മോളും ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ കണ്ടെത്തും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും നിനക്കതിന് കഴിയില്ല മതി അവള് വരില്ല എങ്ങനെ വരും എന്തിന് വരണം അത്രയേറെ അവൾ സഹിച്ചില്ലേ മനസമാധാനത്തോടെ അതുങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോട്ടെ എവിടെ അവരുള്ള എനിക്ക് കാണണം വേണ്ട ഇനി ഒരിക്കലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു ചെല്ലരുത് നീ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് വാക്കു കൊടുത്തെന്ന് ശരിയാ ഗീതൂവത്തോളം നിന്റെ ജീവിതം നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചു നീട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യമല്ല മറിച്ച് നിനക്കുള്ള ശിക്ഷയാത് ഉത്തരം പറയണ്ടേ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭ്രാന്താണോന്ന് ചോദിച്ച ഏതാണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയെ തന്നെയാണ് വേണോ നീ കാറെടുത്ത് മാറ്റ തമാശ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ടൈം ഇല്ല എനിക്ക് പോണം എന്തത്ര ധൃതി ഗീതുവിന്റെ ഭർത്താവാവേണ്ട എന്റെ ത്രില്ല ഞാൻ എല്ലാവരും കൂടെ ആ മഹത് കർമ്മത്തിന് തറക്കല്ലൂട്ടു ഞാൻ എന്തൊരു ഭാഗ്യവാനാ അല്ലേ സീതലക്ഷ്മി എന്റെ വേണോ ദേ കള്ളും കുടിച്ചു വന്നിങ്ങനെ പെരുവഴിയിൽ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയം അല്ല ഇത് നീ ഈ കാറ് കയറ ഞാൻ നിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ കൊല്ലത്ത് നീ ഇനി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ്ട 
എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും പറഞ്ഞ് കേൾക്കാനുള്ളത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വിടൂ നിങ്ങളോടെന്നും എന്റെ അച്ഛൻ ആരാധനയെ അസൂയായിരുന്നു സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പ് കോടീശ്വരെ വാഴ്ന്ന് കണ്ടു നിൽക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട കാൽ കാശിന് വിലയില്ലാത്തൊരു സഹോദരന്റെ അസൂയ അന്ന് തുടങ്ങിയതാ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം എത്താനുള്ള എന്റെ അച്ഛന്റെ മത്സരം കാശിനോടുള്ള ആർത്തി എന്നിലേക്കും കുത്തിവെച്ച് വന്നു ആ വിഷം പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലഹരി അത് കുറെ ഞാനും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛനുള്ള പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തി കൊണ്ട് അവസാന കളിയിലെ കരുവ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കരു മാത്രമാവാൻ തയ്യാറല്ല വേണുഗോവൻ എന്റെ ചോരെ പിറന്ന കുഞ്ഞിനെയും എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഭാര്യയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു സമ്പത്തും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ ഗീതുവിന് ദിവ്യകൃഷ്ണ സമ്മാനിച്ചവൻ ആരാണെന്ന് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഈ കളി എനിക്കറിയണം അറിയാതെ നിങ്ങളോടൊന്ന് പോവില്ല പറയേ എന്താ സാറേ കാണിക്കുന്ന എവിടെ ഏ വേണ്ട ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് പറയിച്ചോടാ ഗീതുവിനെ കൊണ്ട് എന്റെ മോളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറയാം പറയാ ആരാവൻ മനോജ് ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാതിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടെത്തിയടാ മറ്റവനെ അതൊക്കെ നീ നേരി കണ്ടോണം ഞാനേ അവന്റെ അടുത്തേക്കാ പോന്നേ 